kada probinsya or kada lugar na pinupuntahan talaga natin. Yung gustong gusto mong puntahan, palengke. Palengke, mahanap mo lahat. Uh, at hindi lang yung mga masasarap na pagkain, bagong luto, bagong gawa, sobrang mura pa. Kamining! Kasi ito, nat natik natikman ko na ito eh. Natikman ko na rin yung mga puto. Pero ito parang kakaiba eh, ate. Ano bang, ano bang, ano bang tawag dyan? Iniruban. Po? Iniruban. Iniruban. Uh, ano siya? Ano po siya? Parang? Yung inani yan na binayo, sinusunog yan. Parang siyang pinipig. Sa Tagalog pinipig. Ah, sa Tagalog pinipig. Tapos paano po ito kinakain? Kainin na na ganyan. Tapos ganyan lang? Tapos sinuluto yan, ganito o pagkaano niya. Ayo. Eh, so, uh, pero pag ganito, pwede na kainin. Pwede na dahil naluto na yan. Yan ang sinunog. Ah, nasunog na. Oh, tapos binayo. So, kailan, kailan ito kinakain? Ngayon na, kahit tekman, masarap na. Hindi, kapag ano, merienda ba? O ano? Kahit ano. Nanunod na sine? Oh, ano? Kahit ano. Kahit ano. Nanunod ka ng TV, kahit hindi mong kainin. Kahit naglalakad? Oh. Sige, subukan ko ito ah. Tekman mo. Pinipig talaga siya, ano? Oo, oh, original yan. Yan ang original. Mahirap ano, mahirap trabuhin yan. Ang hmm. uh, simo. Kulang na lang ice cream. Magkano to? Ito, 35. Hmm. Isang dangka, isang ganyan. 35. Oh. Tapos doon, kapag niluto naman... Ayan, papakulan ng ano, kata. Kata? Pwede ba rin subukan? Oo, oh, try mo. Yung lasa niya, parang uh, yung uh, bibingkang malakit. Oo, oh, parang ganyan. Or yung biko. Diba? Medyo, alam naman tayo mga Pinoy, mahilig tayo sa mga uh, rice meriendas or yung mga sticky rice na ginagawa nating uh, papasalubong or for snacks. So yun, yun yung lasa niya. Hindi siya ganun katamis. Suabi lang siya. So kapag meron kang uh, diabetes, okay lang. Pwede mo itong kainin. <laughs> Salamat po. Oh. Nice, salamat pa. Hindi kasi may, may, balita ko, meron daw, uh, meron daw sikat dito na parang chicharon. Kasi alam namin yung chicharon namin sa Manila, yung malulot ko. Chicharon baboy. Sa, sa chicharon na talagang kinatay na baboy, chicharon talagang kawali. Chicharon kawali. Oo, oh, chicharon kawali yun. Ganon? 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 Oh, sige, sige. Salamat, Nay. Ito po ba yung chicharon? Ito po, sir. Sir, guwako. Sabi nila, dinrayo ang kabiling tarla for this crunchy, meaty, juicy slab of pork ang kabiling chicharon. Paano nyo niluluto to? Kinalalambot mo na, sir. Lagyan ng asin. Kinalalambot? Opo. Ganong tagal? Depende sa baboy, sir. Kung... Bata, ma oh. uh, madali lang. Madali lang, dahil malambot na yun. Oo, oh, malalambot. Oh. Madali lang, kung matanda na gagaya ko. <laughs> <laughs> Pero eh, pag matanda na, medyo mas matagal. Oo, oh, sir. Oh. Tapos pag malambot na, sir, tusukin mo ng tinido. Oo. Oh. Kung diridiritso na po, na wala ng turba, ipahungin mo sa tubig kung may tubig pa sa kawala. Oo, oh, tapos yun. Ipiprito mo na, oh. na. i-deep fry nyo na po. Antika ng baboy din. Pwede bang patingin? <laughs> wow. So, kumbaga parang nire-recycle lang nila dahil yung oil na ito nanggagaling dito. Tapos ginagamit rin nila pang deep fry. Tapos yung pinanggamitan nila, pinatago nila, tapos na dini-deep fry. So, uh, ito na siguro yung... Uh, Uh, flavorful at the same time, deadly. Next level na ata ito ng kasabihang Where there's fat, there's flavor. Uh, magkano po ba isang ano, slab? Per kilo po, sir. Per kilo? Bali 400 per kilo dito, sir. Pwede nyo, uh, pwede nyo akong ipili ng... Uh, hindi naman sobrang matabahin, pero... Well, yun po, sir. The best quality. Maganda ito. Ito, sir. Pwede. Oo, oh, oh. yun. Sige po. Pwede mga... Tingnan po natin, kahit kalahati lang. Oo, oh, oo. Oh, oh. 
Paborito ko talaga, baboy. Tapos pag dinipry pa. Tapos ito pa yung paborito kong parte, pork belly. Ano yung pang liempo? Ang tarap. Sige po. Salamat, Nay. Ayos. So, nakakuha na tayo dito. Nang kakanin, ito yung tinatawag nilang chicharon liempo na parang bagnet din. Please, yung tarlac. Not bad. So, hindi ko talaga pumunta ang Baguio or La Union. But you know what? Let's just stay in Tarlac. Go on to the destination. I don't think we're going to do this. What do you want to say? Kanina, karamihan ng mga biyahero dumadaan sa Tarlac para makabili lang ng mga kain. At ito ang isang sure shot. Go-to place pagdating sa Ainan. Ang Victor's Barbecue and Lechon Manok. Chicken, barbecue and ano, sisig. The best. Ang madalas namin kinakain uh, in order dito, yung chicken at saka yung mga sisig at saka yung sda. 140 pesos ang isang order ng kanilang ambrosial sisig and it's good for two to three persons. It's 50 pesos cada stick naman ang kanilang juicy barbecues. And this whole golden lechon manok is at a very reasonable price of 210 pesos. Oh, galit-galit muna. Dig in, viajeros! Ang favorito ko in order ay sisig. Kasi sarap talaga yung sisig yung dito. Susunod, mapapasigaw kayo sa adventure. Itibok ng mabilis ang puso nyo sa kaba. Would you believe? Sa talak lang lahat to? Stig! Ano? Sama ka sa biyay ko? Ano? Sama ka sa biyay ko? Mga biyero, ano nga ba ang naiisip natin tuwing bumabiyahe tayo sa Tarlac? Ah, sabi ko nga eh. Kung baga, pagtatarawin mo sa akin, ano ba ang Tarlac? Well, yun yung dinadaanan ng pagpuntang Baguio o pagpuntang Pangasinan. Ano nga ba ang personality ng Tarlac? Tarlac is daanan talaga. Nagkaroon talaga ng bungang Tarlac nung nagkaroon na ng trend. Pero karilin, 1892, biglang nag-boom talaga yung population. Kanya daanan talaga. Kanya, Tarlac is really a melting pot. Meron na siyang Ilocano identity, meron na siyang Kapampangan identity. Kapampangan identity ba ka mo? Melting pot? Alam nyo na, mga tara! Dito sa Nice House, full servings ng kapampangan type meals ang inihain sa amin ni Dr. Lino Dizon, isang eksperto sa Tarlacenio history. This is the Nice House, ano? isang uh, restaurant dito sa Tarlac, mm. but yung pinakamotive niya is an old house, no? Old house, yes. Ah, supposedly owned by the Bundalian family. Okay. Ano, Drew, magsimula tayo sa soup. Sige po. That's the bulang lang. It's, it's very simple. No? Made of uh, guava uh -huh. and kangkong and, and of course pork or fish. No? Ah, so, pwedeng, pwedeng fish din. Parang medyo bagay yung guava sa, sa pork meat. Eh, no? okay. Kahit nasa bangos, masarap din yan. Masarap din yan. Ah. Nice, nice. Very good. 
Nice soup. I mean, it's not the usual, you know, sinigang, or ma asim or yung medyo maluya from tinola. Ito, lasang-lasang mo talaga yung, yung uh, guava. Ngayong naka-warm up na tayo, handa na ba kayo para sa konting adventure? Sa loob daw na itong Mayantok Range, matatagpuan ng isa tatlong dinarayo ng Twin Waterfalls, Pilipinas, ang Anzap Falls. Nakiangkas ang biyahe ni Drew Crew with the Mayantok Trail Riders at pinasok namin ang range sa gilid ng barangay Big Biga na may layang 26 kilometers northwest of Tarlac City. Hindi pa talaga fully explored ng trail na ito papunta sa falls dahil sport na rin para sa BND crew to blaze new trails at humanap ng sakit na katawan. Well, ito ang pinili natin daanan. Kulang-kulang dalawang oras din ng halos 12 kilometer ride ang sa parte hindi na kayang daanan ng dirt bikes. Sige lang guys, ginusto niya yan eh. Mula rito, halos dalawang kilometrong trek pa ang kailangan natin gawin. Hindi rin biro ang matarik at madulas na trail at mukhang mahihirapan ng casual tourist na kulang sa exercise. Nanggaling ang pangalang ANZAP sa ASEAN New Zealand Afforestation Project. Noong dekada 60, tinamnan nila ang lugar ng maraming puno at karamihan dito ay eucalyptus, kaya naman mabango ang lugar. Ba, sulit naman pala ang bumps and bruises na nakuha namin sa trek. May taas na halos dalawang daang talampakan ng kambal na talon na nanggagaling naman sa magkaibang water system, ang Magtibia at Pican Rivers. Regular tourists, ang ginagamit na trail ay yung tumatagos sa barangay Lambalan. Mga 8 km ang layo ng falls from the drop-off point, pero dahil may walang oras din ng uphill trek, inaapot ng dalawang araw ang biyay sa mga ganito excursion. Pero syempre, sulit pa rin ang pagpunta sa Anza Falls, mga biyero. Sa may barangay Maamot, na may layong isa't kalahating oras mula sa bayan ng Tarlac, matatagpuan ang kilalang Nambalan River. Ito naman namin sisimula na ang surprise, surprise! Whitewater River Kayaking Adventure! That's right, meron ganitong adventure sa probinsyang madalas nating dinededma. Ako gulat kayo, no? Ako din eh! Ah, uh, do... We have 7.2 kilometers. It takes uh, two to three hours. Siyempre, bago simula ng lahat, kailangan ng briefing mula sa ating mga guide. Safety first, mga biyero. Pag tumawad naman po tayo, ano po ang unang natin gagawin? Okay. Don't let the boat behind us. Ay, huwag na nihaya ng boat natin sa likuran natin. Bakit? Unang-una kasi pwede tayong daganan. And off we go. Ito lang at narating na namin ang unang rapid. Brace yourselves, mga biyero! Nakita ng 20 or so rapids mula sa aming jump-off point hanggang sa dulo ng kayak adventure at barangay iba sa bahay ng San Jose. Tahimik ang paligid at sobrang relaxing ang tanawin. Puno rin ang lugar ng talahid na malatarlak kung saan nagmula ang pangalan ng probinsya. Sa gitna rin ng mga rapid, may mga pagkakataon kung saan ka pwedeng mag-stopover. 
או מאחיית סגילי דנקליף, את... טומלון! Itong isang to, sasanga pa ng puno na piling mag-tick-off! Eyes on the river! Yan na ang next rapid! And just like that, may na-discubi na naman tayo sa probinsya ng Tarlac. Up ahead, may pinagdadaanan ako mga biyero. Hindi ko talaga kinakaya sa araw-araw eh. Ha! Ganit na ganit na ako! Traffic sa EDSA! Pero pwede rin kapag may pinagdadaanan sa buhay, ay ilabas sa... Pagkain! Katawad anything, it's always good. Ano? Sama ka sa biyay ko? Ano? Sama ka sa biyay ko? Yep, we are in Tarlac. But nope, we're not in between destinations. Dito talaga ang biyay natin ngayong gabi. mga biyahero, ever since before, pagpupunta ako sa bahay ng lola ko sa Rosales, Pangasinan, or pagpunta ng Baguio, nadadaanan ko to dahil yan, maka yan eh. Tapos makakita ako ng mga malalaking statwa na may mga malalaking tilapia or kahit anong mga isda yan na lumalabas na tubig. Sabi ko, men, kailan ba ako pupunta dyan? Kailan ba ako makakakain dito sa isdaan? Well, probably today is my first ever chance to experience isdaan. <laughs> Parang siyang, uh, alam mo yun, parang uh, traditional kainan na nasa ilog. Alam mo yun, ganun. Uh, serving Filipino dishes. But natutuwa lang ako dahil parang sa gitna ng, alam mo yun, parang halfway house papuntang Baguio or papuntang La Union. Makakita ka ng gintong establishment. And it's huge! Parang floating restaurant, lahat yung buong restaurant. Tapos makakita ka, There are portions na may mga pans. Ang isa sa mga pinupuntahan dito daw ay... Ay yun. Statues like... Hey! Mickey Mouse? Minnie Mouse? Or... The Big Green Guy. Incredible Hulk. Speaking of Incredible Hulk, and speaking of yung personality niya, and you don't like him when he's angry, dito okay lang kung gusto mong magalit. Dahil meron silang place for effective release of anger. Shout! Tawag nila dito ay Takshapo. Nakita ko na ito eh. Na-feature na ito a couple of years back. This isn't really new. It's just that it's my first time to actually try it. So that's extra cool. Nga lang, kailangan mo magbayad para sa mga ibabato mo sa pader ng Takshapo. Ha! Ganit na ganit na ako! Traffic sa EDSA! Ha! Let's go! Huwag niyong babasagin lahat ng pinggan dahil gagamitin pa natin yan sa pagsampo ng mga pagkain ito. Kitin niyo na ba yung menu nila? Front, back. Okay, hindi naman ibig sabihin na kung makapal yung menu nila, ibig sabihin nun, parang lahat ng pagkain nila mas sarap na. But for me, pagpupunta ka sa isang restaurant, tapos nun ang daming selection, I mean, imposibleng hindi ka makakahanap ng masarap na pagkain dito. Considering na, Halos lahat ng mga nakikita ko dito, ito yung mga Filipino comfort food eh. Diba? In order ko yung mga dishes na kahit pa, kahit pa paano eh, medyo special in presentation o may dating sa presentation. Pagdating sa lasa, well, 
we will see. Unayin na muna natin dito sa kanilang pinukpuk na hipon. Presentation. Bamboo. Apparently, yung hipon ay half cooked. Nilagyan ng gata. Tapos nun, nilagyan ngayon dito sa mm, bamboo. Now, alam naman natin na kapag naluto sa bamboo or any type of wood, there is a distinct flavor na nanggagaling sa wood. Props to the presentation. You don't really taste that, well, smoky uh, flavor na nanggagaling sa kahoy or in this case, yung, yung bamboo. But we're talking about shrimp. We're talking about gata. Pag nilagay mo yung gata, kilala nyo na ako. Gata with anything, it's always good. Mm. Now, meron sila sa menu na takshapo gulay, takshapo, etc. Takshapo, etc. Pag sinabi pala ng takshapo, sa kanilang menu. Si Bino, naglagay sila ng anghang. So, nakikita na dito, kangkong. Iba't ibang klaseng gulay. Ang nilagay nilang uh, sauce daw ay bagoong. Ayun. Kung magugustuhan ito ng nanay ko. So, meron lang green mango. Ididip mo dito. May asim. Pero may konting sipa din dahil may konting anghang. Now! For me, ito na siguro yung pinaka-engranding presentation nila dito. Ito yung tinatawag nilang pinatolang baka sa buho. Alam mo, sometimes, nagpapasarap talaga sa kain kapag nakikita mo sobrang ganda yung presentation. Diba? Eh, ba yun eh, parang... Uh, yung mata ang unang kumakain sa pagkain pag dumarating yung pagkain, di ba? Or, well, niloloko lang tayo, but it's part of the show. Hindi ko alam kung tinola siya o nilaga siya eh. Hindi ko alam kung nalalasahan ko yung ginger o nalalasahan ko yung garlic. But then again, garlic or ginger, garlic and ginger, all good to me. Pero importante dyan kung gano'ng katender yung baka. Yun, yun yung hinahabol mo, di ba? Kapag kumakain ka ng bulalo. Pasado kay Rapsa, Papa. Ano, Bieros? Tululaway na ba kayo? Aminin nyo na, you love my job. Ang dialect namin sa Tarlac is Kabangpangan at Ilocano. Kasi noon kasi sabi ng mga matatanda is kwento ah, dating boundary lang ng Pangasinan at ng Pampanga. Kaya ayun, nabulang siya ng Tarlac, kaya ang dialect namin, dalawa. More or less, parang naging marginal group na rin kami, kahit na Kapampangan kami. Right, right. Pagdating sa Pampanga, hindi pa rin kami accepted ng mga Kapampangan from Pampanga eh. Kasi parang outside yan na rin kami sa mga Kapampangan from Pampanga, no? Pagdating sa mga Kapampangan dito, nagkaroon na rin kami ng identity. Na, Parang talakayin nyo na. Pero may kagandahan din kapag nagigit na ka sa dalawang kultura. Lalo na't na pareho itong may culinary heritage. Drew, alam mo naman, ma mga kapampangan so uh, the sympathizers of the Spaniards, no? Kanya't I meron tayong bringhe, no? We call it bringhe or... I forgot about this, pero uh, para alam ko na ito. Arroz a la ito, Yes! No? Ito it's, it's a... Of course, it's a meal in itself. Oh, yeah. Pati parang ang andaling baunin. Uh. What's next? What's next, Doc? Next, next, we call it the sisig puso. Pusong sagi. Mm. I mean, Anana. Doc, alam ko na kumakain ako ng pusong sagi. The best. Uh. I love it. Pero sisig. Ano ko sisig? Uh. Diba? Ano yan eh? Uh. Chop, meat, Supposedly, pork, face, uh, oh, yun, ears. Mm -hmm. Yung kapampahan kasi, ganun yung term nila. For, for this kind of... Mm -hmm. When you chop it, Sisig. At okay. alam mo, Drew, yung sisig na pinasigat ng Pampanga, mm -hmm. yung na nagsimula niya, si Agung Gusing, was from Tarlac. Lapas Tarlac. Wait, tiga Tarlac Lapas siya uh, at lumipat sa Angeles. Lumipat sa Angeles. Oh. Alam mo, actually, all over the world na. I mean, uh, alam na ng mga Pilipinas kung ano yung sisig. Lalagay ka pa ng itlog. Uh, 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 
minsan maglalagay sila ng mayonnaise. Nag-evolve na po eh. Pero ito subukan ko po ito na sisig na gulay o puso ng saging. Sisig puso. Well, Usually, kapag kumakain ako ng puso ng saging, ano siya yun? Gata yung sauce, eh. Gata. Uh, mm. This one has uh, uh, its own sauce. Uh, sa konting so, asim. Uh, yung mga mm. kapapang kasi hindi sila masyado sa gata. Kasi gata. Nga, walang masyadong buko. Ah, yun. Like, uh, well, I guess the buko in the area is all here in the Fiesta Island Seafood Hub. At ginagawa pa nila itong pansit. Ang pagluluto ng pasit buko, parang nagluto ka rin ng pasit. Parehas lang yung pagkagisa, gisa sa bawang sibuyas. Tsaka yung sahog ng pasit, parehas lang. Pagkakaiba lang yung uh, pasit buko, yung laman ng buko mismo ang noodles. Yung kasi yung laman ng buko, uh, medyo matamis-tamis kesa sa pasit talaga. Na parang fresh na fresh talaga yung palato. Katakam-takam din ang iba pa nilang specialty. Pero walang panama yan sa specialty ng biyahe ni Drew Crew. Save some room, boys! Hindi pa tapos ang biyahe. Dune Buggy Adventure? Olympic Size Swimming Pool? We're still in Tarlac, mga biyero. Ano? Sama ka sa biyahe ko? Ano? Sama ka sa biyay ko? Kapag babiyahe kayo sa Tarlac, isa sa mga pwedeng matuluyan ay ang La Maha Rica Hotel. Pretty, cozy, resort-type structure right on Tarlac's MacArthur Highway. Nasa halagang 1,400 pesos to 4,000 pesos kada gabi ang kanilang mga kwarto. Kasama na riyan ang iyong standard breakfast. Ito yung kwarto ko for just one night. And as usual, uh, maganda kapag tinutur namin kayo after. Diba? Uh, nakatulog na ako after na-experience ko na yung buong kwarto. Bed! Hindi ko alam kung minsan kung pagod na ako or masarap din yung kama. But for me, my rest and my sleep was pretty good. Uh, you got your flat screen TV. You got your space para sa mga bagahe mo. And of course, Ang walang kamatayang toilet raid. Oh! Usual area, duh! Meron kang free toiletries or yung mga freebies kung baga. Meron kang shampoo, meron kang uh, soap, at meron kang bathtub. Hey, that's a big plus for me. Usually kapag pagod ka na, pasok, di ba? Ilagyan mo agad ng hot water, biglang slip and slap. Slip and slide. And then cold water kagad. Tapos tulog. Di ba? Yun. On to the next location. Sa tayo ba? Tara na. Sa tayo. <sighs> Rest or sleep equals to a productive day. Pero kung gusto nyo pang tipirin ang budget nyo, Nariyan ang San Isidro Farmhouse in Barangay San Isidro, Tarlac. Their basic room with air conditioning, that's good for two persons, is only 600 pesos per night. Not bad. We're surveying a rough patch of land inside the 78-hectare Tarlac Recreational Park. Dito sa park and sports complex, ginanap ang palarong pabansa noong 2010. Uy, ako na ito ah. Tarlac Recreation Center kung saan pwede kang, uh, you know, they have a, an Olympic-sized pool, 50-meter pool, tapos meron silang uh, track na ang ganda, tapos meron silang malaking football field. Uh, they have enough trails para mag uh, buggy or you know or enough trails para mag mountain biking. I mean para nakakagulat lang na parang saan galing to. Mm -hmm. 
so bago ng trip na to, parang naisip ko nga, Tarlac, ano bang i-feature natin sa Tarlac, di ba? Usually, dinadaanan lang talaga yung, uh, yung mismong Tarlac. Pero historically, ayon kay Dr. Dizon, daanan nga lang talaga ang Tarlac. Tarlac kasi was the last province ng Central Luzon. Na, Na-create siya out of an economic need, no? Nung mga Kastila, nung mga Spanish colonial government. Kanya at nagkaroon ng ferrocarril, no? Yung to, to mix the yung transport point nga ng south at saka ng, ng north. And well, it's just a matter of embracing the situation of either being in between worlds or getting the best of both worlds. Tarlac is, ano, uh, as a melting pot, nagkaroon na kami ng identity na how, how uh, the, uh, different ethno, uh, ethno-linguistic groups can really mix together, no? Yung, uh, meron na kaming Ilocano side, meron na kaming Kapampangan side, and then kami rin yung among the last ano, ng mga itas, no? last sanctuary ng mga itas. So, ganun, ganun yung talaga identity siguro na, na we, we you know, want to share no? to, to other Filipinos no? yung, yung pagiging melting pot namin. I guess these are the things na nagulat ako as a tourist and nagulat ako as someone na may nanay na nanggaling sa Pangasinan which is very close to Tarlac. No? Um, I guess as a tourist, for me, you can't just stop and not explore the place. You know, you can't just stop and like, oh, alam ko yan eh. Dinadaan lang natin yan. Uh, ating mga, para sa ating mga turista, importante sa atin na just keep on exploring. Uh, hindi mo alam kung anong pang mahanap mo. It's time for Biahero 101. Kahit na medyo mahiyain kayo, the best pa rin talaga, magtanong. Lalo ni mga lalaki, di ba? Kapag nawawala na, hindi, hindi, kaya alam ko to eh, alam ko to. Hindi, magtanong. Magtanong lang ng magtanong kasi walang mawawala sa iyo kapag ikay ang tatanong. Libre. Libre ang tanong. Excuse me. <laughs> Ito ang ultimate guide nyo para masulit ang inyong mga biyahe. Kapag magta-travel kayo, importante na meron kayong IT. Now, but lo and behold, the beautiful view of the beach! Parang nabivisualize ko, Dragon Ball Z. <laughs> Di ba? Frieza versus... Frieza versus Goku! Frieza! Look at this. Beautiful! Siyempre, lahat ng tips na to mula sa years of experience ng inyong resident viajero. Wallet, cellphone, zip, high-tech. I know. Sama ka sa biyay ko? 